the Lord my soul in the
Hallelujah clapping our hands and sing to the Lord Lord it's a great day to praise your holy name Lord we are in your presence to worship your holy name we'll clap our hands and sing to the Lord It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. So let's walk. Walk, 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 walk in the light. Amen. Walk, 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 walk in the light. Hallelujah. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. It's a great day to bless the Lord. It's a great day to bless the Lord. It's a great day to bless the Lord. Walking in the light of the Lord. Great day to bless the Lord. It's a great day to bless the Lord. It's a great day to bless the Lord. Walking in the light of the Lord. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. It's a great day to thank the Lord. It's a great day to thank the Lord. It's a great day to thank the Lord. Walking in the light of the Lord. It's a great day to thank the Lord. It's a great day to thank the Lord. It's a great day to thank the Lord. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. What a mighty God we have. 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 Mighty God. What a mighty God we have. Mighty God. What a mighty God we have. Mighty God. What a mighty God we have. Let us sing and praise the Lord. 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 Let us sing the praise the Lord. Praise the Lord. Let us sing the praise the Lord. Praise the Lord. Let us sing the praise the Lord. Let us sing the praise the Lord. Let us clap and 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 praise the Lord. Praise the Lord. Let us clap and praise the Lord. Praise the Lord. Let us clap and praise the Lord. Praise the Lord. Let us clap and praise the Lord. So glad Jesus 
Jesus sets me free. I'm so glad Jesus sets me free. I'm so glad Jesus sets me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm so glad Jesus gave me life. I'm so glad Jesus gave me life. I'm so glad Jesus gave me life. Singing glory, hallelujah. Jesus gave me life. I'm so glad Jesus gave me life. I'm so glad Jesus gave me life. Thank you, Lord. I'm so glad Jesus gave me life. So happy, Jesus loves me so much. I'm so happy, Jesus loves me so much. I'm so happy, Jesus loves me so much. Singing glory, hallelujah. Jesus loves me so much. I'm so happy. Jesus loves me so much. I'm so happy. Jesus loves me so much. I'm so happy. So happy, Jesus gave me everything. I'm so happy, Jesus gave me everything. I'm so happy, Jesus gave me everything. Singing glory, hallelujah. Jesus gave me everything. I'm so happy, Jesus gave me everything. I'm so happy, Jesus gave me everything. I'm so happy, Jesus gave me everything. Singing glory, hallelujah. What a mighty God we serve. 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 What a mighty God we what a mighty God we have! What a mighty God we have! Angels bow before Him, heaven and earth adore Him. What a mighty God we serve! What a mighty God we have! What a mighty God we have! Angels bow before Him. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice, we will rejoice and be glad in Him, and be glad in Him. This, this is, is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice, we will rejoice and be glad in Him. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him. This is the day, this is the day that the Lord has made. Rejoice, rejoice in the Lord. Listen again, I say rejoice. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice, 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 and again I say rejoice, 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 and again I say rejoice.
The Lord be with you. And, and with, with your, your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Mark. Glory to you, O Lord. Chapter 5, verse 21 onwards. And when Jesus had crossed again in the boat to the other side, a great crowd gathered about him. And he was beside the sea. Then came one of the rulers of the synagogue, Jairus by name. And seeing him, he fell at his feet and implored him earnestly, saying, My little daughter is at the point of death. Come and lay your hands on her so that she may be made well and live. And Jesus went with him. Verse 35 onwards. While Jesus was still speaking, there came from the ruler's house some who said, Your daughter is dead. Why trouble the teacher any further? But overhearing what they said, Jesus said to the ruler of the synagogue, Do not fear, only believe. And he allowed no one to follow him except Peter, and James and John, the brother of James, they came to the house of the ruler of the synagogue up, and Jesus saw a commotion, people weeping and wailing loudly. And when he had entered, he said to them, Why are you making a commotion and weeping? The child is not dead, but sleeping. And they laughed at him. And he put them all outside and took the child's father and mother and those who were with him and went in where the child was. Taking her by the hand, he said to her, Dalita Kumi, which means, little girl, I say to you, arise. And immediately the girl got up and began walking. For she was 12 years of age. And they were immediately overcome with amazement. And Jesus strictly charged them that no one should know this. And he told them, to give her something to eat. The Gospel of the Lord. Dear Lord, Lord Jesus, Jesus Christ. Christ. My dear friends, in the Gospel of today, in every line we have great treasures and some of them we have already explained yesterday Sunday Mass. Those who have not watched, kindly you can go to the Sunday Mass at 10.30, 11 o'clock. There we have explained detailly the meaning of this passage and the revelations God gave it to us. Now we just want you to concentrate how, how when Jesus came from the boat, thousands of people are waiting on the shore. The Bible says, Jesus had crossed again in, in the boat to the other side. He has already crossed. But why is he not coming out of the boat? And the Bible says, a great crowd gathered for him. And he was beside the sea. There are all great crowdies 
on beside the sea and jesus has already reached the shore he has not got down from the boat as though he is waiting for someone to come my dear friends in the whole world men are looking prayer means they think that god should do something from heaven and i am lacking something i am empty i am suffering i am struggling in life god should come from above and pour out something and remove my problems remove my pain and god should do something the bible says god has already done everything that is needed for us on the cross he said it is completed everything that is needed for us he has already done on the cross for us and jesus tells us that i have completed but you need to come to me and take it from me the lord is with us that is called emmanuel but why if god is with us why things are not taking place in our lives we are going on praying if god is with us why the things are not happening to us well the lord says emmanuel is with us but those who learn or those who train themselves to be with the lord they receive the life of god it's like mummy has prepared a great vegetable or chicken biryani mummy has done her job the children should enter into the house she cannot serve in the street the children have to come inside the home take their plates wash and put it and have it the lord has earned salvation for us he has died for us as ephesian chapter 2 we read and colossian 2 10 we read ephesian 1 verse 18 we read that he has earned everything for us he died on the cross he shed his blood for us but blessed is the man who is alert to what god has earned for me and who moves into god the knowledge of what god has done for me is the first thing that leads us to have salvation to have healing to have miracles in your life you and i need to be alert to what my god has done for me yes if you read the beautiful book of st paul's letter to colossians it's a beautiful book where the lord beautifully tells us in chapter 2 verse 10 is 9 onwards for in him the whole fullness of deity dwells bodily and you have been filled in him who is the head of the of all rule and authority you are full of god you got to verse 6 therefore as you received the lord so walk in him get into him and possess what god has taken god has earned for you that's what he says walk into him and in verse 7 he puts in different way be rooted and built upon him and establish your life on him he has earned for you we have to establish ourselves through him or we can establish ourselves with the world it's up to us here is the zairus a man who is with authority who is the owner of the synagogue who is a preacher himself but he knew i'm a owner of the synagogue 
I am the preacher of the word of God. I know everything. But life comes from him. I have to go to him. I have to remind myself my, who is this God is for me. Yes. This knowledge of feeding oneself with the knowledge of God is not taking place. That's why we live as though we are people not having knowledge. God should come. Jesus could come and touch me. Jesus could heal me. Jesus have mercy on me. We all stand at the shore waiting for God to come. God says, sorry, I have earned everything for you. You need to come. First of all, what I have done for you, who am I, has to enter into your mind. You need to walk into him. Number two, the word of God says, the man came and fell at the feet of the Lord. Same thing we read in St. John's Gospel, chapter 11. We read that Mary, that is Mary from Bethany, not Mary Magdalene, sister of Lazarus, she came and fell at the feet of Jesus. And then Jesus immediately told her, where have you kept your brother? He went and did the miracles. Many people, they say, ah, Jesus knows. People are not willing to share themselves to God. They come to the church, they cry, but they don't surrender themselves to God. Yes, God uses an yielded vessel. God uses who come and tell him, Lord, I have caught hold of your feet. Now your feet has to come to me. Come along with me. He took, you, took the feet. The next we find, he took his hands and invited him, took him into the home. Every word, what is written is very important. The word of God says, verse 23, he fell at his feet and implored him earnestly saying, my little daughter is at the point of death. Come and lay your hands on her so that she may live. And he went with him. He took the feet of Jesus. So the feet of Jesus now goes with that man. Mary took the feet of Jesus and Jesus went with Mary to release Lazarus. Same thing we read in the Gospel of Luke chapter 7. Mary Magdalene in the house of Simon, she came and fell at the feet of Jesus and washed the feet with her tears and cleaned the feet of Jesus with her hair. And Jesus stood for her Simon is saying, this lady is a sinner. No, if you take the feet of Jesus, the feet of Jesus will stand for you. That's why it is said, if you kneel before God, God will stand before you. God will stand before you. If God stands before you, you will not and you need not to stand before anybody else. If you kneel before him, God will stand for you. And if God stands for you, you need not to stand before anybody else. Yes. This is what we need to learn. We need not to simply stand here and cry, Jesus, have mercy on me. Don't go around talk about your weakness. Don't go around talk about your problems. Go to him. Take his feet. Take his hands. Carry him into your life. Carry him into your issues. Carry him into all that troubles you. Carry him into all that pains you. He took him to his home. And Jesus went there. And he healed that daughter. My dear friends, since the time is limited, I like to just add one more point. Remember, when Jesus comes with you, take care. Take care of two things. 
Number one, you have to take Jesus with you. If Jesus has to do miracles and wonders in your life. Number two, if Jesus has to come to you, when Jesus went, he took not all the disciples, the word of God says, he took Peter, James and John. These are the three people who stood with Jesus, who believed in Jesus, who are willing to suffer for Jesus. Peter said, I will lay down even my life for you. It was James who stood with the people of Israel, all the Christian community, after the resurrection of Jesus, when all the disciples ran away. It is John who stood with Jesus under the cross. These are three disciples who let anything happen. We will stand with our God. Yes. Jesus took the people who stand with him. Whether good or bad. Do you want do you want miracles and wonders in your life? Check your heart. Let anything happen. Am I ready to stand for the Lord? Or am I a wavering guy like Thomas? We have to check. And secondly, he tells us, in your life, for your spiritual life, if you want to see miracles and wonders, you need to have people who can help you, who can lead you into faith. Don't have friendship with anybody and everybody who will talk the politics of this world and take away the anointing from you, who will talk all nonsense of the dirty things and take away the anointing from you. Because anointing begins with association and it grows with the desperation. Who are your friends? Check. They are the ones who can either lead you to God or they can take you away from God. Jesus took three people who believed in him, who stood with him, who trusted him. Yes, he took those, these, the same people he took in the garden of Gethsemane. Before dying, stay with me. My heart is troubled. He took the same three people before he was to the mount of mountain where his body shone with a great light and the heaven began to speak. He had transfigured on the mountain. He took this there three. You should have friends who lead you to God, who lead you to anointing, who always speaks. You should have people to whom you can talk, where they will build up your fire. We are in the world and our anointing fire can go off when we get into problem. Our praying spirit goes away. And we need friends to whom we can talk to, who will once again put fire in our anointing and we can have a conversation. So number one, Jesus teaches us, you need to fall at the feet of Jesus. Empty yourself. You have to take Jesus into where it pains you, where its struggles are there, where the sufferings are there. You need to take him. Number two, you need to have people who can always keep up the faith, who can keep up the fire, who can keep up your anointing, they should be part and parcel of your life, your close friends. Third, we read, when Jesus went there, he saw the people were crying, wailing, and he said to them, cast them out from here. It is not that easy for that man. Verse 38, they came to the house, and the rulers of the synagogue and saw a commotion, people weeping and wailing loudly. Yo, the daughter is gone. They talk about the language of death. They are crying of loss. They are crying of pain. In your life also, there will be people Satan planned 
who will always talk of problems, who will always talk of loss, who will always talk of death, who will be always talking about pain. You have to be alert. And Jesus says, do you want miracles? He said to them, as he ended, he said to them, why are you making commotion and weeping? The child is not dead, but asleep. They laughed at him and he put them all outside. He put them all outside. If miracle has to take place, you play around with the people who always talk, pokes into problem, makes a problem, problem into pick. Everybody has problem. We need to bless people. We need to heal people. We need to find solution to people. Not to make the problem of another into a bigger one. That is the evil work. Jesus says, you need to put off from your life such people who always talk negative things, who always talk of death, who always talk of divisions, who always talk of loss. Such people have to be put off from your life if miracles have to take place. When they are weeping and crying, God cannot do miracles. When that father of the child, he put them all out. And now Jesus entered and took the girl's hand and he healed her and gave her new life. The child got into life. Close your eyes. Come into the presence of God. God is calling you. My son, my daughter, in your life also, I want to do miracles and wonders. But... I am God, Emmanuel. I am with you. But if miracle has to take place, you need to first answer me. Are you with God? Is your thought with God? Or your thoughts are roaming around the world? You want to have whole world upon your mind. You are playing with the world. And you want God. Sorry. It will not take place. If God has to do wonders in you, you need to be with God. You need to get into His thinking. You need to get into what He desires. You need to get into being with God means what? Go, fall at the feet. Take His feet. Take His presence to where all you have problem. Take His presence to your home where the child is sick or dead. Take Him. Hold on to Him. Take him where it pains you. Take him where it troubles you. Take him to your dark areas of life. Certain habits you are not able to come out. Take Jesus. Don't simply play with the habits of evil habits and invite Jesus. Sorry, he will not come to your house. You need to take him. Tell him, Lord, I am not able to overcome this habit of drinking alcohol. I am not able to come out of this habit of abusing my wife, beating my wife, talking ill of my children in front of my wife, putting down my wife or putting down my husband or making my children to feel so miserable. Lord, help me. Help us, Lord. Help us to take you where it pains us. Take us. Help us to take you into the dark areas of our life where we have sinful habits, sinful relationship. God will never come. God will never come. Your sin becomes walled between you and me and I can't come, he said. Number two, who are the people who can lit the fire of anointing in your life? You need to have companions. You need to talk to people who can build your faith, who can build your anointing, who can lead you to His presence, who can always encourage you, who can help you to come out of your misery to see the light of Christ in your life, in your thinking. Third, 
who are the people in your life who are trying to play with you who always speak up problems who always makes evil who always talks of death who always weeps and cloud make the little thing into very big thing bringing negativity negative thinking negative behavior negative language negative life such people you need to throw away from your life if god has to do wonders in your life invite him invite him as you kneel before him call upon him jesus we come to you lord may your holy power come upon us and heal us lord we need you lord we need you we need you holy spirit come bring jesus into my heart let me take jesus into all the dark areas of my life come lord come thank you father thank you jesus thank you holy ghost hallelujah 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 jesus in my life i see you are god who walks with me you hold my life in your hands close beside you i will stand i give all my life to you help me father to be true jesus in my life i see you are a god who walks with me you are god who walks with me you hold my life in your hands you hold my life in your hands close beside you i will stand I give all my life to you. I give all my life to you. Help me, Jesus to be true. Help me, Jesus to be true. Invite Jesus into every area of your life. Jesus, thank Lord, you. come into my life. Amen. Lord, these are the areas yes, where Lord. I am struggling with the Lord. Yes, Lord. these are the areas which blocks you lord you have come for me jesus but you are with me but i am not with you lord jesus these are the things blocking me these are the things in which i am relaxing i think they are pleasure to me they are profitable to me no lord they block you what is the use of winning the whole world and if i have lost you jesus what is the meaning of my life lord there are areas where nobody can come lord only you can be with me if i lose you that is the end help me lord to throw away the people who do not lead me to you who always talk negativity who always talk Jesus. about the death give me the courage to throw them out of my life lord amen thank you lord give me the grace to have friends to have people who can lead me to the anointing lord alleluia alleluia alleluia
association but it grows with the desperation create in me a heart that desperately hungers for you lord create in me a heart to live by the truth without you i can't proceed lord thank you father heal all the broken hearts heal all the elements that blocks to grow in faith to have you and jesus give them the people give them the atmosphere that can lead them to the anointing lord in jesus name we pray amen devi priya devidalara ee roju mark suvisheshamlo aidava adhyayamlo manam chustu unnamu yesu christu is zairus ane vyakti ee మందిర అధిపతి ఆయన ఇంటికి వెళ్ళి మరణవస్థలో ఉన్న తన బిడ్డను తాకి గుణపరచమని ఆ యేసుని ఆయన ఆహ్వానిస్తున్నాడు ఏసుని పట్టుకున్నాడు లోకమంతా ఏసు పట్టుకోవాలి మమ్ము అని వేచి ఉన్నప్పుడు వీడు చెప్తున్నాడు ఏసు మమ్మలను పట్టుకోవాలనేది కాదు ముఖ్యం నేను ఏసుని పట్టుకోవాలి ఏసు ఆల్రెడీ అన్నీ సాధించాడు సంపాదించి ఉన్నాడు సెలువులు అన్నీ సమాప్తమైంది అన్నాడు నేను నాకేం కావాలో అవి అన్నీ ఏసులో ఉన్నదని గుర్తించుకోవాలి నా జీవిత పయనానికి ఏమేమో ఉన్నదని లోకం చెప్తుంది అక్కడికి రా ఇక్కడికి పో వారిని పట్టుకో వీరిని పట్టుకో వారిని స్నేహం వీరిని సంబంధం నీకు సమాధానం ఇస్తుంది నువ్వు పెద్దగా వారుతావు లేదు నీవు ప్రభుని పట్టుకోవాలి రెండవది నీవు ప్రభుని పట్టుకోవటానికి ఆటంకంగా ఉన్న దాన్ని నువ్వు వదిలిపెట్టాలి మూడవది నీవు ప్రభులో ప్రభుని పట్టుకోవటానికి ఏది సహాయపడుతుందో అవి అన్నీ నువ్వు పొందుకోవాలి ఇదే మనం కొంతసేపు ఇంగ్లీష్లో నేర్చుకున్నాం ఆయనలో ఎదుగుట్టకు అభిషేకముల ఎదుగుట్టకు కావలసిన పేతృ యోగాను యాకోపుని ఏసు తనతో తీసుకొని పోయారు అందరినీ కాదు నీ జీవిత పయనంలో కూడా నిన్ను విశ్వాసములు నడిపించే వారిని నువ్వు నీతో పాటు తీసుకొని పోవాలి నిన్ను ఆధ్యాత్మికంగా పలపరచు వారు ఎవరు వారు నీ జీవితంలో ఒక భాగంగా ఉండిపోవాలి వారితో మళ్ళీ మళ్ళీ సహవాసం చేసుకొని వారి ద్వారా అప్పుడప్పుడు నీ అగ్ని ఈ లోకంలో ఉన్న సమస్యల్లో తక్కిపోతున్నప్పుడు వెంటనే ఇటువంటి వారితో ఉన్న సమ సంబంధం ద్వారా నీ అగ్నిని ఇంకా పెంచుకోవాలి మరోవైపు ఈ అగ్నిని నీ నుండి త్రోసి వేస్తున్న వారిని నీ జీవితం నుండి తీసివేయాలి ఏసు అద్భుతం చేయుటకు వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఇంటిలో గోళ చేసుకుంటూ కన్నీరు కార్చుకుంటూ ఈ బిడ్డ చనిపోయింది అయ్యో అనే వారిని అయ్యో అయ్యో అనే వారిని అయ్యోగా తీసివేయాలి మొత్తం ఆ దరిద్రులను ఈ అయ్యో వారిని పట్టుకున్నావంటే దరిద్రంలోనే కట్టబడతావు ఈ దరిద్రులు మనకు వద్దు నిన్ను ప్రభులో ఎంత ధైర్యం ఉన్నవారు నీవు ప్రభులో ఎంత భాగ్యవంతులు నీవని నిన్ను పలపరచే వారిని నువ్వు చూసుకోవాలి అని ప్రభు పలికారు కానీ ఇప్పుడు తెలుగులో ఇంకొక సత్యమును తెలుసుకుంటాం బైబిల్ ఉన్నవారు తీసుకోండి ఇలా ఏసుని ఆ వ్యక్తి తన ఇంటికి తీసుకొని పోతున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ముప్పై ఆరో వచనం నుండి చదువుతున్నాం ఏసు వారి మాటలను లక్ష్య పెట్టక 
దాని ముందు వచ్చిన చదవండి ముప్పై ఐదు నుండి ఇంతలో ప్రార్థన మందిరాధ్యక్షుడగు యాయిరు ఇంటి నుండి కొందరు వచ్చి నీ కుమార్తె మరణించినది గురువును ఇంకను శ్రమ పెట్టనేలా అని రే చూడండి మనం ఎప్పుడు ప్రభు దారిలో నడుస్తున్నాము అప్పుడు మొత్తం రోజాపూగా దారిలో ఉండడని తలంజక్కు ఆ ముళ్ళకు కూడా కనబడతాయి నువ్వు ఎంతగా ప్రభు దగ్గరికి వెళుతున్నావో దుష్టుడు భయపడతాడు నువ్వు ప్రభుని పొందుకున్నావంటే మొదటి యోగాన ఐదు పన్నెండు చెప్తుంది దెయ్ నీవు కుమారుడు నీలో ఉన్నా కుమారుల్లో ఉన్నదంతా నీలో ఉండిపోతుంది సాతానికి తెలుసు నీవు కుమారుని సంపాదించుకున్నా యేసుని సంపాదించుకున్నా ఏసయాలో ఉన్నదంతా నీలో పనిచేస్తుంది అందుకే ఆయన ఎవరైనా ప్రభు వెంట వెళ్ళుతున్నారంటే వారిని చూచి భయపడతాడు అందుకే వారి జీవితంలో శోధన మీద శోధనలు తీసుకొని వస్తాడు ఇప్పుడు ఈ ఆయిరు తాను అధిపతిగా ఉండినా కూడా ఏసు లేక నా జీవితం వ్యర్థమని తెలుసుకున్నాడు కనుక ఏసుని ఆయన తన ఇంటికి తీసుకొని పోతున్నాడు దాన్ని గమనించిన సాతానం ఇంటిలో ఏదో కమోషన్ చేశాడు లేని పోని వారిని ఇంటికి తీసుకుని వచ్చాడు సాతాన్ ఇంటికి వచ్చిన వెంటనే ఆ బిడ్డలోని ఇప్పుడా అప్పుడా ఉన్నది కూడా వెళ్ళిపోయింది ప్రాణం వెళ్ళిపోయింది నీ జీవితంలో కూడా అన్ని సమస్యల్లో నువ్వు రేలాడుతున్నావా మళ్ళీ ఈ లోకపు ప్రజలతో నువ్వు ఆడుకున్నావంటే ఉన్నది కూడా పోతుంది అందుకే దర్శన గ్రంథం మూడవ అధ్యాయంలో నువ్వు ధనవంతుడని తనస్సు నావు నీవు నీవు పేదవాడవు నీలో మిగిలిపోయిన దాన్ని కాపాడుకో లేకపోతే నీ స్థితి ఘోరముగా ఉండునని యా కోపు సారీ యోగాన ద్వారా దేవుడు మనకు తెలియచేస్తున్నారు ఇక్కడ చూడండి ఏసు వారి ఇంటికి వెళ్తున్నప్పుడు సందేశం వస్తుంది ఏమనగా నీ బిడ్డ చనిపోయింది చనిపోయిందని చెప్పవచ్చు కదా వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు సాతాను గుణం ఏమనగా బిడ్డ చంపబడినది మాత్రం కాదు ఏసయ ఇంటికి రాకూడదు కనుక వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు ఏసయాను ఎందుకు ఇబ్బంది పెడుతున్నావు వదిలిపెట్టు ఏసయాను లోకంలో ఎన్నో శక్తులు వస్తాయి అవి అన్నీ వారికి ఒకే ఒక్క ప్రోగ్రాం వాటికి ఏమనగా ఏసయ్యాను నీ ఇంటికి తీసుకోపోకూడదు ఏసయ్యాను ఎక్కడ సమస్యలు ఉన్నాయో అక్కడికి తీసుకొని పోకూడదు ఏసయ్యాను ఈ ఆగీరు తన చీకటి ఉన్న ఇంటికి అందరు ఏ ఏడుస్తున్న అయ్యో అయ్యో అంటున్న ఆ స్థలమునకి ఏసయ్యాను తీసుకొని పోతున్నాడు మరణమును కూర్చి మాట్లాడుతున్న వారి మధ్యలోనికి ఏసయ్యాను తీసుకొని పోతున్నాడు సాతాన ఆటంగా పెడుతున్నాడు కనుక చెప్తున్నాడు నువ్వు వచ్చేయి కానీ ఏసు మాత్రం వద్దు ఏసుని ఎందుకు ఇబ్బంది పెడుతున్నావు ఎటువంటి సమస్యల మధ్యలో మనం ఉన్నాము మనం చేయవలసిన మూడు కార్యాలు ఉన్నాయి ఆ మూడు కార్యాల ద్వారా మనం ఏసయాను మన ఇంటిలో తీసుకొని వెళుతున్నప్పుడు ఎన్నో ఆటంకాలు వస్తాయి ఆటంకాలను ఎలా దాటి వెళ్ళాలి ఏసయ్య అన్నాడు నీ జీవితంలో సమస్యలు వస్తాయి లోకం నిన్ను చూచి నవ్వుతుంది కానీ నువ్వు నన్ను పట్టుకొని ఉండు నీ దుఃఖం సంతోషంగా మారునని యోగాను పదహారవ అధ్యాయం ఇరవై వచనంలో చెప్పాడు లోకంలో నీకు కష్టాలు వస్తాయి లోకం నిన్ను చూచి నవ్వుతుంది ఏడుస్తుంది కొందరు నవ్వుతారు కానీ నువ్వు మాత్రం శ్రద్ధ వహించి నన్ను పట్టుకో నన్ను తీసుకుపోవటంలో శ్రద్ధ వహించు నీ జీవితంలో విడుదల అద్భుతం కావాలా నీ మనస్సులో ఏసుని మోసుకుంటున్నావా ఏసు నిన్ను మోస్తున్నాడు నువ్వు మోస్తున్నావా నీ సమస్యల్లో చూచి నువ్వు సోడిపోతున్నావా ఆ సమస్యల్లో ఏసుని వెలుగును తీసుకుని పోతున్నావా చాలా ముఖ్యం ఇప్పుడు చూడండి ఏసయా నువ్వు ఆయన తీసుకొని పోవటకు రెడీగా ఉన్నాడు ఏసయా కూడా దారిలో ఉన్నాడు మధ్యలో ఏదో జరిగిపోయింది ఇంకొక లేడీకి ఆలస్యం అయిపోయింది పాప చనిపోయింది ఏసయాను తీసుకొని రావద్దని సందేశం పెడుతున్నప్పుడు ఏసు చెప్తున్నాడు ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో కూడా ఏసయాను పొందుటకు ఎన్నో ఆటంకాలు సాతాన్ని పెడతాడు ఈ దుష్టుని జయించాలంటే ఈ ఆటంకాలను జయించాలంటే ప్రార్థించాలని కూర్చుంటావు వెంటనే అప్పుడే బర్రెకి నీళ్ళు ఇవ్వాలి కడ్డీ పెట్టాలి అప్పుడే తలమును సాతాన్ని పెడతాడు అప్పుడే అయ్యో తలుపు తెరవపడింది మూయాలని సాతాన్ చెప్తాడు రక్కరక్క విధముగా నీ తలములతో పోరాడతాడు 
కనుక నువ్వు ఏం చేయాలి ఇటువంటి మెసేజెస్ వస్తున్నప్పుడు వింటాము ఇంకా వారి మాటలను లక్ష్య పెట్టక చూడండి మొదటిగా మాటలను మనం లక్ష్య పెట్టకూడదు జీవిత పయనంలో దేవుణ్ణిలో నీవు ఎదగాలంటే నీవు అస నీవు విశ్వాసంలో ఎదుగుటకు ఆటంకపరిచే శక్తులు రకరకమైన సందేశం ఇస్తాయి రకరకమైన కార్యాలను పెట్టి నీవు ప్రభులో ఎదుగకుండా చేస్తాయి నీకు సందేహమును పెడతాయి భయమును తీసుకొని వస్తాయి నువ్వు మాత్రం నేను దేవుని బిడ్డ ఇటు ఇటువంటి దానికి నువ్వు లక్ష్య పెట్టావు అంతే దాన్ని ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడ త్రోసివేయాలి డు నాట్ బాదర్ డోన్ ఎంటర్టైన్ ప్రిజలార్ చూడండి దానియల్ గ్రంథం ఆరవ అధ్యాయము పదవచనంలో చూస్తున్నాము ఇక్కడ రాజు ఈ తన మంత్రులు మాటలు విని దానియల్ని సింహాలు కొగలో పెట్టుటకు ఆయన తెలియక ఇది సి దానియల్ మీద చెప్తున్నారని తెలియక నేను స్థాపించిన ఆ మూర్తిని ఎవడు ఆరాధించలేదో వాడిని సింహాలు ఉన్న కొగల పెడతాము ఎవరైనా అది పాటించలేదంటే రాజు పలికిన దాన్ని పాటించలేదంటే ఆ మూర్తిని ఆరాధించలేదంటే వారిని సింహాలు కూడ పెడతాము అని రాజు పలికి తన ఉంగరను తీసి ముద్ర వేశాడు అంతే ఇంకా రాజు కూడా మార్చలేడు దానియలికి తెలుసు దానియల్ దేవుని ఆరాధించకుండా సాతాన్ చేస్తున్నాడు ఎందుకంటే దానియల్ ప్రార్థిస్తున్నాడు ప్రార్థన ద్వారా దేవునితో ఐక్యం అవుతున్నాడు దేవునితో ఐక్యం అవటం వలన దేవుడి రహస్యాలు దర్శనం పొందుకుంటారు నీకు ఏదైనా కావాలంటే నువ్వు ఇంటర్నెట్ చూసావంటే నీకు ఇన్ఫర్మేషన్ దొరకుతుంది నువ్వు ప్రార్థించావంటే కొన్నిసార్లు నీకు ఇన్ఫర్మే ఇన్స్పిరేషన్ దొరకుతుంది కానీ దేవుడు ఆశించిననే తప్ప మనకి రెవల్యూషన్ దర్శనం దొరకదు అది దేవుడు మాత్రమే ఇవ్వగలడు ఆయనతో మనం పెంచుకున్న ఆ రిలేషన్షిప్ ద్వారా సంబంధాల ద్వారా మాత్రమే పరలోక రహస్యాలు దేవుని కార్యాలు మనకి తెలియచేయబడతాయి దానియలు ఆ రహస్యం పొందుకున్నాడు కనుక ఎవరిని కూర్చి భయపడ అవసరం లేదు అందుకే దర్శన గ్రంథం మొదటి యోగాన రెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడవ చనంలో నీవు పొందుకున్న అభిషేకం నీకు సకల విషయములను నేర్పించును నీవు ఎవరి మీద ఆధారపడ అవసరం లేదు నీవు ఎవరిని కూర్చి లక్ష్య పెట్ట అవసరం లేదు అదంతా త్రోసివేసి ఏసయాను నువ్వు పట్టుకొని ముందుకు సాగిపోవాలి ఏసి చెప్తున్నాడు ఎన్నో అట్టంగాలు వస్తాయి దాన్ని లక్ష్య పెట్టుకుని అయ్యో ఇలా అయిపోయిందా నా గూర్చి వీళ్ళు ఇలా చెప్తున్నారా ఈ సమస్యలు వచ్చేసిందా బాధపడక దేవునికి ఇచ్చే ఆయన చూసుకుంటాడు ఈ సేవ మనది కాదు ఆయనది ఆయన ఇచ్చాడు ఆయన చూసుకోవాలి మనం దాని వెంటపడి మన ధైర్యాన్ని కోల్పోకూడదు ఆయనకి ఇచ్చేయాలి ఏసు లక్ష్య పెట్టకూడదు అంటున్నాడు దాని లక్ష్య పెట్టలేదు ఆయన వెళ్ళాడు కిటికీలను తెరచాడు ఎవడు చూస్తాడో చూసుకో నేను నా తండ్రిని మాత్రం చూచి ప్రార్థిస్తాను ఎవరిని కూర్చి లెక్క పెట్టలేదు నువ్వు కూడా వాడు ఏం తలస్తాడో వీడు ఏం తలస్తాడో అని నీ తల మీద చూసా పెట్టుకున్నావంటే అంతే నీ జీవితం ఏసు చెప్తున్నాడు నువ్వు పట్టించుకోవద్దు ఇటువంటి అన్నీ పట్టించుకోవద్దు దేనిని ఎక్కడ ఉంచాలో అక్కడ త్రోసివేయాలి లేకపోతే దేవుని అనుగ్రహమును అభిషేకం నువ్వు పొందలేవు రెండవది చదువుదాం ఇంకా ఆయన వారి మాటలను లక్ష్య పెట్టక ఆ మందర అధ్యక్షునితో నీవు ఏ మాత్రము అధైర్యపడకుము రెండవది ఆయన చెప్తున్నాడు సాతాను చేసేది ఏమనగా మన ధైర్యాన్ని తీసేస్తాడు ఏసయాను మనం పొందకుండా చేయుటకు మొదటిగా మనం లక్ష్య పెట్టకూడదు రెండవది దుష్టుడు మన ధైర్యాన్ని తీసేయకుండా కాపాడుకోవాలి హెబ్రియలకు రాసిన లేక పదవ అధ్యాయం ముప్పై ఐదవ వచ్చనం ఇట్లు పలుకుతుంది కావున మీరు కావున మీరు 
నేను ఇచ్చిన ధైర్యాన్ని కోల్పోకు ఆ ధైర్యమే మీకు గొప్ప బహుమానమును తెచ్చును ఆ ధైర్యం దేవుడు నాతో ఉన్నాడు ఆయన చూసుకుంటారులే అనే ధైర్యం మాత్రమే నిన్ను జీవింపచేయను అందుకే సామేతల గ్రంథం పదేడవ అధ్యాయం ఇరవై రెండు వచ్చిన పలుకుతుంది నీవు నీ ధైర్యాన్ని కోల్పోయావంటే అది నీ ఎముకల అన్నిటినీ ఎండిపోనట్లు చేస్తాయి ఎముకలు ఎండిపోయినా అంతే నువ్వు నడవలేవు రెండవది నీ ధైర్యాన్ని కోల్పోకుండా కాపాడుకో అందుకే బైబిల్లో మూడు వందల అరవై మూడు సార్లు రాయపడి ఉన్నది ఏమిటి భయపడక భయపడక నేను నీతో ఉన్నా నీ ధైర్యం తెచ్చుకో నేను నీ దేవుడను మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రభు చెప్తారు నువ్వు నీటి గుండెములో నడచినను మునిగిపోలేవు నేను నీ దేవుడను దాన్ని దాటి వెళ్తావు ధైర్యం తెచ్చుకో నేను నీ ముందు వెళుతున్నాను నీ జీవితంలో అగ్ని గుండెలో నడచినను నువ్వు కాలిపోలేవు దాన్ని దాటి వెళుతావు లోపల వెళ్ళుట వలన నీవు కాలిపోతావు కాదు దాన్ని దాటి వెళుతావు ఎందుకంటే నీ ముందు నేను నడుస్తున్నాను ఇది సత్యం అడలుయా నీ ధైర్యాన్ని కాపాడుకో ఆ ధైర్యాన్ని కోల్పోయావంటే అంతే మన మార్కుస్ విశేషం ఇరవై ఏడవ అధ్యాయంలో చూస్తున్నాము యూదా సిస్కారియత్ పశ్చాత్తాప పట్టాడు అయ్యో నిష్కళంకమైన నా గురువుని అప్పగించాలని అయ్యో అని పశ్చాత్తాప పట్టాడు అంటే దేవుని దగ్గరికి వస్తున్నాడు కానీ సాతాను ఆయనలోని ధైర్యాన్ని తీసివేసినప్పుడు ఆయన ఉరివేసుకొని చనిపోయాడు నీవే ప్రభులో ధైర్యం తెచ్చుకోవాలి ఆ ధైర్యమే నిన్ను జీవింపచేయను అవును మూడవది ఏ సీఎం చెప్తున్నాడు వింటాం విశ్వాసము కలిగి ఉండము మూడవది ఆయన చెప్తున్నాడు నా ప్రభు నాకు అన్నీ చేయగలుగుతాడు విశ్వాసం కలిగి ఉండు విశ్వాసం అంటే ఏమిటి హెబ్రేలకు రాసిన లేక పదకొండవ అధ్యాయం ఆరో వచనం ప్రభు పలుకుతున్నాడు దేవుడు ఉన్నాడని దేవుడు సజీవుడై ఉన్నాడు నా దేవుడు చనిపోయిన వాడు కాదు దర్శన గ్రంథంలో చెప్తున్నాడు కదా రెండవ అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచ్చనం అవును నేను మరణించి తిని కానీ ఇప్పుడు చూడు నేను సదా జీవిస్తున్నాను నేను ఈ లోకానికి ఏం పాతాళమునకు కూడా నేను అధిపతిగా ఉన్నాను దర్శన గ్రంథం ఒకటి పద్దెనిమిది ఇదిగో నేను మరణించి తిని కానీ చూడు నేను జీవించున్నా నేను జీవించున్నా మృత్యువు నక్కును మృత్యువు నక్కును మృత్యు లోకమృత్యు లోకము నక్కును అధికారినేనే రోమ పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం ముప్పై ఏడవ వచనం నుండి ప్రభు మన పక్షమున ఉండగా మనకు రోధి ఎవడు ఆ ప్రభుని ప్రేమ నుండి నన్ను ఏది వేరుపరచును మరణము కానీ శోధన కానీ ఏ ఆటంకాలు కానీ నీవు ప్రభులో ధైర్యం తెచ్చుకోవాలి నీవు ప్రభులో ఉన్న విశ్వాసం బలపరచాలి ఎవరు బలపరచరు నీ ధైర్యాన్ని విశ్వాసాన్ని తీసివేయటకు ఎన్ని శక్తులు నీ వెంట పడుతున్నాయి అంటే నువ్వు ఎంతగా శ్రద్ధ వహించి నీ విశ్వాసంను బలపరచుకోవాలి ఈరోజు క్రైస్తవ సంఘములో ఉన్న పెద్ద వ్యాధి ఏమనగా ప్రజలందరూ లోకంలో మునిగిపోతున్నారు వారు సమస్యలో మునిగిపోతున్నారు ఆ సమస్యలనే మాట్లాడుతున్నారు ఒకసారి ఒక దైవజనుడు వచ్చి మాట్లాడుతున్నాడు మైక్ పని చేయటలేదు అందరూ అలా 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 మాట్లాడుతున్నారు ఏం మైక్ని పెట్టుకోవచ్చు కదా కరెక్ట్గా ఎందుకు ఇంత పెద్ద మీటింగ్ తయారు చేశారు మైక్ని ఎవరు చూస్తున్నాడు వాళ్ళు సరిగా చేయలేదు కదా అందరూ కోళం చేస్తున్నారు వీటి మధ్యలో ఒకే ఒక స్త్రీ మోక్కరించి రెండు చేతులను పైకి లేపి తండ్రి మేమందరం నీ శుభవార్తను వినవచ్చి ఉన్నాము ఆటంగా పరిచే శక్తులను బంధించి ఈ మైక్ని పనిచేయ సహాయం చేయండి మీరే ఏం చేయాలో చేయండి మీరు సర్వశక్తి గల దేవుడు స్తోత్రనాయన అని పాషా వరముతో దేవుని స్థుతిస్తుంది ఈ చిన్న ప్రేయర్ చేసి వెంటనే మైక్ పనిచేయ మొదలు పెట్టింది రక్కరక్క విధంగా దుష్టుడు మాట్లాడతాడు నువ్వు కూడా దుష్టుడితో కలిసి అవును అది ఇది అని చిన్నదాన్ని పెద్దగా మార్చకు 
చిన్న సమస్యలను పెద్దగా మార్చి పరుళ్ళు జీవితంలో సమస్యలను తెచ్చే వ్యక్తిగా నువ్వు మారకు అటువంటి వ్యక్తులను చూసి దేవుడు ద్వేషిస్తారు ఎందుకంటే లోకంలో ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి సమస్యలను తీర్చి అందరికి దీవనగా నువ్వు ఉండాలి అందరినీ ఆశీర్వదించాలి అందరినీ ఐక్యపరచాలి అటువంటి వారిని ఆయన వెదక్కుతాడు అందుకే ఆయన చెప్పాడు ఎక్కడ ఎవడు తన్ను మరిచిపోయి ఇంకొకనితో నిలబడుతున్నాడో ఇద్దరు ముగ్గురు కలసి ఉన్నారో అక్కడ నేను ఉన్నాను కుమార కుమార్తె నీ విశ్వాసంను బలపరచుకో నీ ధైర్యాన్ని బలపరచుకో దేని దీన్ని కూర్చి లక్ష్య పెట్టకు జీవమును నువ్వు పొందేదవు ఈ మూడు కార్యాల ద్వారా యేసు ఆ యాగిరి ఇంటికి వెళ్ళి మరణించిన ఆ బిడ్డను జీవముతో లేపాడు మొక్కరించి ప్రార్థించుకుంటాం మొక ఆకృపకు ఉట్టయైన దేవ నీ పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రమయ్యా ఈ లోకములో అయ్యా నీవు మా దేవుడుగా ఉన్నావు నీవు మా రక్షకుడుగా ఉన్నావు భయము నిండిన మనస్సునకు అయ్యా నీ పరలోక శక్తి కావాలయ్యా ఆ శక్తిని తెచ్చిన బిడ్డగా నన్ను మార్చమయ్యా ఈ లోకం చింతల్లో చిక్కుకొని ఉన్నదయ్యా అటువంటి వానికి నిన్ను చిరంజీవి అయిన జీవమిచ్చే నిన్ను నేను మోసుకొని వెళ్ళాలయ్యా ఎక్కడ సమస్యలు ఉన్నాయో ఆ సమస్యను పెంచటం కాదు నా పని అది సాతాన్ను పని నిన్ను పెంచాలయ్యా నీ సన్నిధిని పెంచాలయ్యా అందరికీ జీవమిచ్చే వ్యక్తిగా మారాలయ్యా నా జీవితంలో నన్ను బల బలహీనపరచే సందేహపరచే కార్యాలను లక్ష పెట్టకుండా నన్ను అధైర్యపరచే మనుషులను నా జీవితం నుండి కట్ చేసి త్రోసివేయుటకు నాకు శక్తి ఇవ్వు నీ విశ్వాసములో నిలబడు అన్నావు అటువంటి విశ్వాసంలో నన్ను నిలబెట్టుతున్న వారిని నా జీవితంలో మోసుకొని వెళ్ళాలి ప్రైవేట్ పర్సనల్ ప్రేయర్ ఇంపార్టెంట్ అయ్యా ప్రతిరోజు నేను నన్ను గమనించి నా మనసులో అధైర్యపరిచే కార్యములను త్రోసివేసి నా మనసులో నా పర్సనల్ ప్రేయర్లో విశ్వాసములు ఎదగాలి విశ్వాసములు నడిపించే వాక్యమును రేయింపవలు చదివి నాలోని సాతాను పెడుతున్న భయము చింత ఇవన్నీ తొలగింప మమ్మ ఆశీర్వదించయా ప్రార్థించు భయము నిండిన మనసునకు పరలోక శక్తి కావాలి చింతలలో చిక్కిపోయే రుదికి చిరంజీవి యేసు కావాలి చిరంజీవి కావాలి చింత 
సనలు చిక్కిపోయి హృదికి చిరంజీవి ఏసు కావాలి చెందకు తిరిగి వస్తున్నాం కోల్పోతున్నానని భయముతో కట్టివేయుట్టయే దుష్టుని పని కనుకొని దాన్ని ద్రోసి వేసి నిన్ను విశ్వాసముల బలపరిచేది ఏమిటి దాన్ని పట్టుకొని నీవు ముందుకు సాగిపోవాలి ప్రభు నిన్ను పిలుస్తున్నాడు ప్రభునకు మిమ్మల్ని అర్పించు ప్రభునకు మిమ్మల్ని అర్పించు ఏం కోల్పోతున్నా నేను భయముతో కట్టివేయుట్టయే దుష్టుని పని కోల్పోతున్నానని భయముతో కట్టివేయుట్టయే దుష్టుని పని సతం చెప్తాడు నీకు అది లేదు ఇది లేదు వాళ్లకు ఉన్నది నీకు దొరకట్టలేదు ఏమీ లేదో నిన్ను సమస్య మనిషిగా లోకానికి నువ్వు సమస్య గల మనిషి అని చూపిస్తాడు కానీ నువ్వు ఆత్మను పొందుకో నా దేవుడు అన్ని అనుగ్రహిస్తాడు అందరికి ధైర్యం ఇచ్చే అందరికి విశ్వాసం ఇచ్చే అందరిని ఐక్యపరిచే వ్యక్తిగా మారు అదే ఆత్మ ధ్వని నువ్వు ఏ ధ్వనికి బలి అయిపోతున్నావా లెక్క ఆత్మ ధ్వనికి నువ్వు కట్టపడుతున్నావా ప్రార్థించి నిన్ను ప్రభునకు అర్పించుకో ఏం కోల్పోతున్నానని భయముతో కట్టివేయుట్టయే దుష్టుని పని ఏం కోల్పోతున్నానని భయముతో కట్టివేయుట్టయే దుష్టుని పని ఆత్మను పొందుకో ఆత్మను పొందుకో అన్నీ అనుగ్రహింప పడుననేదే దేవుని ధ్వని ఆత్మను పొందుకో అన్నీ అనుగ్రహింప పడుననేది దేవుని ధ్వని ఆత్మ దేవా ఆదరణ కర్త నీ పరలోక శక్తి తో నా పలగీనం పరిపూర్ణమవును నీ పరలోక శక్తి నా పలగీనం పరిపూర్ణమవును మనసునకు పరలోక శక్తి కావాలి భయము నిండిన మనసులకు నీ పరలోక శక్తి కావాలి చింతలలో చిక్కిపోయే రుదికి చిరంజీవి కేసు కావాలి 